iemand? Hoe gaan het met allemaal? Nou niet gelijk antwoord, nee. Baie, baie welkom. Uh, ek gaan vraag dat jullie sommer opstaan. Welkom bij ons aandienst. Ons gaan nie, ons gaan uh, live, ons gaan nie live gaan nie, maar ons gaan opneem. So welkom ook aan elkeen wat hierdie video gaan kyk dan later. Mag hier jou sien en ek bid dat uh, dit wat ek ook later gaan deel vandag, dat het rarig jou leven sal impacteer en jou sal help. Uh, is daar enige nieuwe besoekers, enige iemand die vir die eerste keer vanavond? Jy kan net jou hand opsteek, ons wil net vir jou water gee as jy, as jy nog nie was nie. Enig iemand, ek kan nie sien nie. Waar? Nergens. Allemaal regulars. Wow, prijs die heren, dit is awesome. Cool, hier, ek like het as dit net regulars is, want dan kan ek, dan kan ek gooi. Dan kan ek preek, dan hoef ek nie bang toe as ek trap op iemand sy toon in. So jylle is recht al voor. Nee. Ek wil veel een skrifgedeelte lees rondom finansies, want um, ek dink dit is een area wat ons ook genuine dieren moet vertrouwen. is dit nie maar so nie. En um, hoor wat sê Psalm 127 vers 1 en 2, hy sê, If the Lord does not help the builders, then the building of a house is to no purpose. If the Lord does not keep the town, the watchman keeps his watch for nothing. It is of no use for you to get up early and go to bed late with the bread of sorrow for your food, for the Lord gives to his beloved in their sleep. En dan sê hy in spreke 10, 22, It's the blessing of the Lord that makes rich and he adds no hard labor to it. So wat probeer die Heere hier so vir ons sê? Definitief probeer hy nie vir ons sê, ons moet ledig wees en ons kan net rondle en dier die dag le en slaap en die bankrekening gaan net sê, kiching, kiching, kiching. Dis nie wat hy probeer sê nie. Wat hy probeer sê is, moet niks sonder my probeer doen nie. Hy sê, jy is afhankelijk van my. Jy weet, ek ken baie mense wat baie harde werkers is. Ek het een vriend wat sy pa, jy weet, sekere harste werker was wat ek geken het in my leven. Hy het nooit een cent op sy naam gehad nie. Hy het ochend tot aand gewerk en hy het nooit geld gehad nie. En op sy aftree ouderdom het hy niks gehad nie. En as baie soeke mense, en jy stel keer in die auditoor, maar jy sê dalk, Robert, dis hoe ek voel. Ek staan op vroeg in die ochend en ek werk en ek werk en ek gaan slaap in die aand en dis asof ek net nooit geld het nie. Dis omdat hier die beginsel moet verstaan uit die woord, uit die Heere sê, hy gee brood vir die eter en saad vir die saaier. Jy moet onderskui dat die finansies wat jy het, sommige daarvan is nie jou nie nie. Dis saad wat die Heere wil hier moet saai. In iemand se lewe en in, in, in die kerk en uh, in iemand anders se lewe en dis saad. As sonder saad kan jy nie een oes kry nie. Maak het vir jou sin. Jy kan nie, jy kan nie voor een voor stuk grond staan en sê, ok, nou, uh, nou, nou. Die mense gaan weer sê, wat maak jy, wat probeer jy? Nee, die milies gaan nou opkom, wacht net bykie, wacht net bykie. Geloof, by faith, I say to the millie fields, milies grow now. Jy gaan jou tyd moors, hoekom, want jy het nie saad geplant. Nie. Wanneer jy saad geplant het, kom jy milies op en daar is een oes. En dis ook om hy sê, dat uh, uh, wanneer ek en jy na die Heere toe kom, ons om kan vertrou met ons finansies, en dat die sien van die Heere op jou leven kom, en die sien van die Heere gaan altyd al oor, dat ek genoeg kan hee om ander mense te help. Dis die wonderlijke ding, dit gaan nie net oor my, en Ferraris rij, en groot karre, en so net, gaan oor dat daar genoeg kan wees, surplus kan wees, in my rekening, dat ek ander mense kan help. Is dit nie wonderlik he? So, ek wil jou bemoedig vandag, as jou focus nog is op jou werk, as jou focus nog is op jou sasa, op, as jou focus nog is op die polis wat moet uitbetaal, is jou focus op die verkeerde plek. Jou werk is nie jou bron nie, jou sasa is nie jou bron nie, die polis wat moet uitbetaal is nie jou bron nie, jou reikskoonpa is nie jou bron nie, die Heere is jou bron. En as daar iets is wat ek en jy vandag moet besef, is dit dat die sien van die Heere kom reik maak en hy voeg geen harde arbeid daartoe nie. So my gespoeg en gespartel en gesweet is eindelijk my eie poging om reik te word, waar ek die Heere kan vertrouw. Van kan sê, Heere, leer jy my. Leer jy my. 
en weet jullie wat sy ways is beter. So vandag van die verheerde gee ook, jylle sal my nooit meer sê, oké, okay, jy moet nou 10% gee, of oké, okay, jy moet nou soveel procent gee nie, maak jy nie sê, jyre die saak uit. Weet net, dat dit vat geloof om hierdie geld wat vir jy so hard gewerk het, te saai in die Heerese Koninkryk in. En hy sal dit sien, en hy sal dit vermeerder vir elke goeie werk. Laat ek net my saad ook kry. Daar sê, vat het nie hand en dan bid ons alweer. Thank you, Jesus. Vader, dankie dat ons ook na jy toe kan kom met ons finansies. Dankie dat jy getrouw is. En vader, ek wil bid vir elke persoon wat vandag saai. Hulle sê dalk, Robert, ja, jy weet nie, dit gaan erg moeilik met my. Ek dankie dat jy die God van wonderwerk is. Ek dankie dat jy die God is wat boon natuurlijk voorsien. Jy is El Shaddai, the God of more than enough. Jy is El Olam, the mighty God. Jy is El... El Elion, the most high God. Jy is genoeg vir ons. En vandag, Heere, kom saai ons in die koninkryk, ons kom saai in wat jy wil doen in ons wijk, in ons land, en Heere, ook nog verder. En ons dankie dat ons weet, ons oes kan terugkry. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan die Heere aanbid, en deel van die aanbidding, kan jy voor en toe kom as maankies hier net jou finansies vir die Heere gee.
will say of the goodness of God. Ek wil vir jou iets lees wat ek vir die tieners ook gelees het vanochtend. Psalm 139 vanaf vers 2, hy sê, You know when I am seated and when I get up. You see my thoughts from far away. You keep watch over my steps even when I sleep and you have knowledge of all my ways. Die enge Afrikaanse vertaling sê, is met al my wee goed bekend. And say, for there is not a word on my tongue which is not clear to you, O Lord. I am shut in by you on every side and you have put your hand upon me. Such knowledge is a wonder greater than my powers. It is so high that I cannot fathom it. Where may I go to hide from your spirit? How may I go and hide from you? Is it not mooi nie? Hy sê, ek wil vandag vir hulle sê ons sing, Your goodness is running after me. Hy sê hier so, Heere, waarin kan ek gaan om te ontsnap van u af? Ek kan nie. Ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie ontsnap nie. En weet julle wat partijkje dink ons, o oh ja, jy weet, maar die, die realiteit is, ons hoef nie weg te harkel vir die duivel nie, want die Heere is altyd, altyd by ons. And we cannot escape, if we can only understand this, His love is always going to catch up with you. His love is always there. His love will always catch up with you. His love is there when you wake up in the morning. His love is there when you go to bed at night. His love is there. Hy sê, ek is met al jou weer goed bekend. En wanneer jou pad is en jy is op, op, op een van jou uh, paaikies op pad wat uh, um, nie goed is nie, is hy nog steeds daar. Jy kan nie, jy kan nie van hom af vlug nie. Is dit nie wonderlik nie? Weet julle wat, ek het dit altyd gedink, hoe, dis keer, ek kan nie van die Heere vlug nie. En vandag besef ek, wow, ek kan nie van sy liefde al vlug nie. Ek kan nie van sy goedheid al vlug nie. Ek kan nie van sy genade al vlug nie. Dis daar, dis teenwoordig. Hy is elke oomlik en elke sekonde van my leven daar, saam met my. Is dit nie wonderlik nie? Heere, dankie dat jy, uh, dat jy altyd daar is. Dankie dat jy, daar is in tye van nood, dat jy daar is wanneer het met ons goed gaan. Wanneer, dat jy daar is wanneer ons dink ons het jy nie nodig nie. Dat jy daar is wanneer ons jy so vriendelijk baie nodig het. Dat jy daar is wanneer ons bang is, dat jy daar is wanneer ons hartseer is. Dat jy daar is wanneer ons blij is. Dat jy daar is wanneer ons ongeliefd voel. En vader, ek bid dat jy vanavond elke persoon hier so sal kom sien met de belevenis van die liefde van die teenwoordigheid. Dat hulle sal weer het hulle weet, net soos die psalmdichter hier sê, I can't escape him. He is always there. Hy is net constant en getrou en hy is goed. Ons dank je daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Prijs die Heere. Dank je vir die aanbiddingspan. Geef vir hulle net a, warm handeklap, asjeblief. Amper sê, geef hulle 50 reinkies. <laughs> ek het net tijdens aan bidding beleef, um, daar is iemand wat sê kom met hoofdpijne, as het jy is, kan jy uitkom na die dienst, ons sal graag saam met jou bid. Ons vertrouw die Heere om die hoofdpijne ook weg te vat. Jy sê kom al die hele week met hoofdpijne, so ons sal graag saam met jou wil bid daarvoor. En dan iemand wat sikkel met slapeloosheid, en is nie een ding wat al lang kom nie, maar onlangs sikkel om te slaap, en um, ek glo die oorzaak daarvan is bekommernisse, en uh, uh, jy weet, wanneer ek en jy in ons subconscious bekommerd is oor goed, en ons dan uh, affecteer het ons slaappatrone, so die heren wil vir jou vrede gee, en jou net kom herstel daarvan ook. Um, net vinnig die afkondigings noem vir julle, Ons het die uitreik plankies dorp toe, en ek het nou vir julle datum, is die 28ste januari. 9 uur die ochend, tot 12 uur die ochend, gaan ons plankies dorp toe uitreik. Dit is een gemeenskapie, en uh, ons wil graag gaan sien as 12 kinders. So die kinders wil ons graag net een eenvoudige skryfbehoefte pakkie gee. Ons het klaar die, uh, uh, die potloodsakkies laat maak, En uh, ons wil net in het jou basisse skryfbehoefte benodig hierdie gee. En uh, weet julle, julle, miskien het julle al, maar wie van julle weet, as jy kinders het, 
Die goed raak weg soos niks nie, nee. En het kost een paar rand. So van ons kant af, ons wil hulle gaan bedien, ons gaan hy dag woorsbrooikies braai, ons gaan muziek speel, ons gaan huis tot huis gaan en die, 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 die inwoners bedien, nee. Maar ons wil ook iets vir die kinders gee in die hand om te sê, weet jy wat is van ons af. So dit is, um, dit is die 28ste uh, januari en as jy... Um, Die beste manier wat ek kan denk, wat jy op die oomlik kan bijdra, is om net penne of potloore, in kleerpotloore of HB potloore, lineale, soeke type goedes kink. As jy vir jou kinders gaan koop, kry soma bykie extra. Prut, uitveers, jylle weet, jylle weet wat hierdie kiets nodig. Um, dat ons net vir, vir die kinders allemaal min of meer die selle type uh, pakkies kan opmaak. Dan begin die bybelskool weer, pastor, ek het nie opgeleid nie, wanneer het ons gesê begin het weer? 23 januari, dis 300 rand per uh, module, daar is vier modules, so het werk uit, as jy die hele jaar gaan bijwoon, 1200 rand, wat maar 100 rand een maand is, waar kry jy nog bybelskool vir 100 rand een maand? Denk aan. En dis uh, fantastische materiaal, en pastor Fanny, um, bied nie alles self aan nie, maar Jolande is ook, die is daar, amazing met uh, aanbiedings, so ek gloe gaan groei, en uh, deel van die woord wat ek vandag bedien, gaan juist oor die autoriteit en die groei wat al is, wanneer ek en jy ons verdiep in die woord, dit is super belangrijk, so ek beveel het aan, bybelskool, ek is seker as nog plek, uh, ons het een groot auditorium, as het een klein raak, dan kom ons auditorium toe, dan uh, 10 uur dienste begin weer 5 februari, en ons gaan te nachtmal dienst maak, so dit is lekker die woensdag nachtmal dienste val weg, maar um, uh, ons het ook een reer hoe ons dit so doen, ons het sal later bykie meer met julle deel rondom dit, maar tien uur op een uh, sondagochtend gaan ons dan nou nachtmal hou. So as jy iemand is wat, en eh, well, maandag by die bybelskool, gaan ook nachtmal wees, maar as jy uh, voel jy wil kom nachtmal bywoon, elke sondag tien uur sal aan nachtmal wees. Wonderlijk. Goed, en dan die laaste ding, wat het ek hier so, oja, enige tieners in die plek, tieners, 27 januari, kan jy ons weer bykie, ne? So, ouwers, jy kan jou tiener hier naartoe bring, 6 uur die aand, en om wees asjeblief, hom of haar, asjeblief, jy kom al, 9 uur. Asjeblief, die naai tijd is ek oor het. Uh, maar vir drie uur gaan ons vir hulle lekker, veilige environment gee, wat hulle kan keier en net hulle self geniet en ons doen het elke maand en dis wonderlik, ek moet vir julle sê dit, dit is, dit is best om te groei, ons het vanochtend met die jeugdbediening 106 jong mense gehad, as jy van die graad R af gaan tot die matrix, 106 jong mense, dis fantastisch, julle, ons het 40 tieners gehad, 40 tieners wat gesit het en geluister het na hierdie, na hierdie oom, kan jy het geloof, en hoekom is dit, omdat ons bezig is om constant uit te reik na hulle toe, en die keiers, en al die type goed, die kinders voel veilig, hulle voel geliefd, en dit is, dit is wat ons probeer doen. So bring jou tiener, selfs as hy stout, so right, bring hom, ons kan met hom deal daarom vir drie ure. Daarna is hy jou probleem, so. <laughs> ek gaan vraag dat Liz voor en toe kom, en um, vergewe my, ek is net slecht met name. Wat is jou naam nou weer? John, yes, dit is so makkelijke naam, jylle moet my bid, ek is slecht met naam my jong, iemand stel hulle self my voor, en dan vergeet ek weer, Liz is, jylle allemaal ken vir Liz, die meeste van jylle ken vir Liz, sy is a legend hier in die wijk, a, a prou bokser, nee, nie a prou beerder nie, a prou bokser, en, um, my sêke nou afgetreen, nee Liz, Nog nie, ja, yes, yes. sy is baie dapper, baie dapper. Maar um, ja, ek wil hy lus met met julle praat, die van julle weet, wat weet, weet sy het al gaan klim, is Kilimanjaro gaan klim, ne? Kilimanjaro gaan klim. Het jy ongeklim? <tie> Mount Everest ook al geklim, come on. Julle, mense gaan dood op baie berge. Mense gaan dood op baie berge. Dis nie grap is nie, die mense gaan genie en dood op baie berge. Hulle gaan dood van altitude sickness en koue en al die type goed. Maar wat my blees, ek weet sy is eister, ek weet sy is eister, wat my blees, is hoekom sy dit doen. En uh, ek gaan dat hulle bykie met julle deel oor hoekom hulle dit doen, en um, ja, dit is net amazing, so luister, maak julle harte oop, um, hulle gaan vir julle klein slide ook wees, is 15 minuten vir julle genoeg? Oor is genoeg? Ok, Liz, it's all yours. 
Ah, ja, ne. Dat is ook een beetje nervous. Ik kan met kinders praten, maar dat is nog goed, mensen. <laughs> ik ga mijn naam is Wes Patter. Ik is bij Word Technische School in Petora Tijnen. Um, ik ga jullie een klein deel geven van wat ik ga doen en waarom het waar ik nou is. Ik eet uh, van die schoolse kinders, van die stoutste kinders in mijn gym. En dan van die wat die zoetste is. Ik eet een challenge met die kinders van die begin af hard. Ik ga naar huis en kom zo naar huis. Of ik ga dit doen en dan kom jullie examen stier. Toe Dani en Ara hebben mij gechallenged in, in die begin. En Tani, als ons ons examen stier komt, wat gaan Tani voor ons doen? Zeg ik, oké. Okay? Als ik jullie met jaren ga doen. Nou ja, met die challenge het ons toen nou te ver kom, ek het kiele met jare gaan doen. En van die hele groep met so godse genare, het dat boe allemaal uitgeklim en ek het twee ure voor allemaal klaargemaak. Ek het teruggekom, al my kinders is dier, ek moet vir julle dit sê. Maar jy weet, as jy begin met die ding, dan het jy altyd iets anders te wat jy, wat jy drijf. Jy wil nog daar iets sê, nog daar iets sê. Ek het een keer gehoor een ouwe sê, op die radio dat, Jouw pad is in jouw pad, nie die hele gelei jou, dit is jou wandelpad, wat jy saam met hom moet leie, en ek dink, ek wil loop een wandelpad saam met God. En nou ja, ek het weer gegaan, met baie gesikkel, maar met Godse genaar het ek sponsors gekry, want ek kan nie geld vat, wat ek insammel vir kinders, of vir mense nie, ek moet het los, ek moet my eie goed by mekaar maak, met sy genaar het hy mense op my pad gesit, ek is weg, Mount Everest toe. Ek het baie goed op my eie, saam met my twee guides. Ek het nie iemand anders as my gehad wat geklim het nie. Alles het goed gegaan, ons het geloop en ons by Namnesti gekom. Namnesti is die derde dorpie voordat jy beginne opklim na jou buiskamp en al die plekke toe. Ons het die aandag geslaap en um, dit sê my guide, ek gaan vir nie te klein, ek kan nie alles vertel nie, want dit is verskrikkelijk baie. Dit sê hy vir my, um, kom ons kyk, want ek het een ooreenkomst met die kinders en met die mense gehad vir my gym. Ek gaan my doel bereik, maar gaan ek bereik om God sy naam te eer. Want ek kan nie daai doen, sonder sy hulp nie. En ek wil vir hulle weis, ek kan nie doen. En God is groter. Ons het die aand, sit ons in tafel voor, om ons gaan slaap, dan hou ons een meeting, sê hy vir jou, jou het kaartlijn vir die morgen ochend, wat gaan jy doen? Dit sê hy vir my, Allemaal slaap oor die volgende kamp. Hy sê maar die weer change. Dit het begin koud word. Dit het begin reen. Sê sê ek, ok. As ek morgen in sê sê daar is, dan loop ons teer. Dan slaap ons die oor en ons kip die kamp. Daar aan bid ek, maar ek sê vir julle, ek bid so met die heilige, die heilige geest is so in my. Laat ek huil in my lichaam bewe. Ek het een gevoel gehad van iemand wat langs my sit. Ek kan nie veel wat skryf nie. Ek sê, iets nie met julle so is gebeur nie, kan julle nie, sal jy nie verstaan wat ek bedoel nie. Ek het daar ochend opgestaan met een goeie hart, my sak gepak, toe ek voorkom by die deur, toe staan die ouwens al vir my wacht. Toe weet in ons gaan klim. Ons het geloop. Achter ons was Duitsers gewees, wat ook die selfde ochend saam met ons begin loop het. Ons is voor gewees, ons het geloop. Maar so ver het ons loop, en daar is winter en is koud, daar kan nie volkies wees of iets nie. So ver het ek loop, was dat tekens van God wat met my is. Klein, klik soos mos die volkies, wat saam met my die hele pad geloop het. Hy vlieg, as ek hoor, dan vlieg hy. En um, die oukie my guide, Mpe, sê vir my, it's not real. It's not supposed to be birds. En ek sê vir hom, don't worry, I know why I said, yeah. Ons het geloop, waar die ander mense by die kamp, een laaste kamp, die boetsie gaan slaap het, het ons nie. Ons het hier geloop. Ons het by buiskamp gekom, ek was baie, baie moe gewees. Toe is het minus 6 grade. Ons het geëet, ons het geëet, ons het geëet, en daar ons het nou 8 ure geloop, amper, he. en um, ons het ons sakke geloos, ons het begin loop. Toe ons nabij die buiskamp waar jy die groot klip wat jy jou foto kies neem en net boekant om jy sê tente, toe trek het al minus 15 grade. 
Jullie moeten onthouden, ons hebben begonnen klem klem, waar andere mensen niet verder gaan, het, ons verder gegaan. Maar die hele ding wat oor het vir my gaan, ek as een vrou, een christen, het sonder sierstof op die kamp een gegaan. In die minus temperatuur. Ons water in ons sakke, in ons tente, alles was gevries geweest. Maar ons het het gemaakt. Die aand ons terugkom, ons het vandaf weer teruggeloop naar die kamp waar ons die eerste antwoord geslap het, voordat ons aan die kampen geskiet het. Toe hoor ek, die mense, want ons die helikopters gehoor, die Duitse groep wat achter ons was, wat nog dier die dippe moet gaan om op te gaan naar die rotse van Pijskamp, het vastgeval. Ons het nie. Ons is dier het sonder om vast te val. Hulle moes gerescue wees. So goed was God vir my, om my doel te bereik, om vir mense te sê, en te wees, hoe groot sy kracht is. Die aand toe ons my naam is die kom, dat my skoene uitrek van die kou in die loop, toe is my voete so vol blase en geswel, dat ek nie kan loop nie. Ek het op my bed gesit, ek het gesê, jyre, ek kan nie verder gaan as enie met my help nie, met die kracht, alleen kan ek terug loop. Ek het my voete gespuit met die spry wat jy krij, vir as jy voete nat word, om die um, blaasies na, uh, droog te maak. Ek het gespuit, ek het in die bed getlim, die ochend ek opstaan, is weg. Ek het geen blaas op my voete gehad nie. Ek het al die pad teruggeloop, en tot by ons pans laatste kop, die bootsie kom, to sê, gosh, my jou kijk, sê vir hom, ek is alright, ons kan maar gaan. Maar ek was moeg, ek kan nie vir nie sê nie, so ver het ons loop, sneeuw dit. En het kouwer en kouwer geworst as ons terugkom. Maar my dele ding wat ek sê is, ek het nou weer een volgende trip wat ek gemaak. Ek het teruggekom met al my pad dat ek terugkom, weet het als nie iets anders wat ek moet doen. Ek kom my skoolkinders help. En ek help vir en mense daar buiten, wil ek help. En ek het vir jyrig vraag, jy moet my lei, wat moet ek doen om verder te gaan, om dit te kan doen wat ek wil doen. Want ek moet nog iets doen. Jy het daar in bestoorie gekyk van as jy one more, waar die mens sy levens gered het, in die weermag. Hierdie is my one more. En ek weet of het my laaste gaan wees nie, maar hierdie is my one more wat ek wil doen. Ek wil die skole help, en ek wil mission with our borders. Ek het hulle geproach, jy is aan die groene nie, ek het baie companies, welzijns, uh, organisaties gaan sien, niemand wil my deel nie, hulle sê ek sy risk. Die enigste company wat ek kan, is Mission of El Boris uit Afrika, wat gesê het, hulle is bereid om saam met die pad te loop. So, ek gaan, ek is bezig om geld in te samel vir die skoolkinders, en ons is bezig om geld in te samel vir, uh, vir Mission of El Boris, om seker te maak die mense daar buiten, waar het dringend nodig het, krij die geld. Nou, die is het, Ek krijg nie geld nie. <laughs> Alles word gehanteerd dier die skole en dier hulle. Ek sorg vir my eie geld, vir my eie trip. Want ek sê, God lei my. God geef my die kracht. Want nou gaan ek weer Mount Everest doen, maar gaan saam met my icepeaks, is 90 kilo's. En al die gelde, ek moer het klaar maak, gaan net so vir mense en hulp. En dan sy terugkom, as ek julle kom vertel, wat het ek ervaar? En ek kan julle waarboot, dit gaan amazing wees. Dit kan, ek kan nie vir julle sê, um, die gevoel, wat jy het, as jy daar terugkom, en jy wil vir mense vertel, maar jy, mense sal denk, jy is stupid. Want dit is onmoendlik. Daai vliegtuig, wat jy opvlieg, van, um, van kibootsie af, op, na een lakka toe, om daar te land, om te gaan loop. Jy is voel vir die licht is, soos daai vliegtuig, so op en af beweeg. Ek sê vir julle, ek dink ek voel soos een volkje wat vlieg, wat nie weet om my alleen om te gaan nie. Maar ek weet, met Godse genade en alles het ons daar doorgekom en ons is teruggekom. Dankie dat ek een kans gehad het om vir julle te vertel. John? Ja, het was my of juni vir die jaar het ek geleendheid gehad om oor Groot FM te praat, rakende sendings van een grens of mission with our borders. Het is altyd my, my begeerte dat 
dat mensen betrokken zal raak en dit wat God doen. Want ik kan praten van mission without borders, maar dit is Godse mission. God gebruikt mensen om mensen te bereiken. En ik is en les is een instrument in Jerusalem aan handen. Maar jullie is die, die fuel wat ons aan die gang hou. Ik denk terug toen ik op school gezet het en die onderwijzer vraag gevraagd en dan kijk je zo so, wie gaan hij vragen en dan kreep ik weg achter het boek. Hij moet niet even mij vragen, want ik hou niet daarvan om voor mensen te praten. Nie. God het my tong kom losmaak, want ek het baie stories om te vertel. En as ons kyk na Mission Without Borders, bereik mense vir Christus, dit is ons doelwit. Mense het nood, dat is armoede, recht oor die wereld. En as ek in, in welkom gaan praat, en ek gaan praat in Bel, Brandford, is die eerste vraag, is die, John, maar kijk hoe lijkt het in Zuid-Afrika. Ik weet hoe lijkt het in Zuid-Afrika. Ik is deel van Zuid-Afrika. Ik heb een, een brandwoord dat ik in die squattercamp ga slaap, zodat so ik mensen kon bedienen. Je legt weer als 153.000 geregistreerde NGO's wat plaatselijk werk. Ik heb hier zo so gezegd: in Zuid-Afrika alleen is dat 1.800 NG-kerken. In Moldavië is daar 26 kerken voor 3,4 miljoen mensen. Dan lees ik die schrift in Romeinen 10 en dan zeg maar, hoe zal het hoor als niemand voor de preek nie? Ik hoef niet in Oekraïne of Bosnië herzegovina te gaan staan en preek nie. Maar die ondergrondse kerk het in 1984 opgestaan uit die as uit. En die kerk het begin hulle eie mense bedien. Mission of that board is een internationale organisatie. Ze is elf landen in die wereld, wat uitreikt naar zes landen in Oost-Europa. Amerika, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, België, ja, België het ek al genoem, Zwitserland, Noorwee, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Ons vat handen saam om Moldavië, Roemenië, Oekraïne, bosnië herzegovina Albanië en Bulgarije te bedien met die woord. Want die nalatenskap van die vorige regime in die landen het veroorzaakt dat er armoede is. Materiële armoede, geestelijke armoede, emotionele armoede en opvoedkundige armoede. Die Heere sê in Genesis 12 vers 3, toe hy met Abraham praat, hy sê, ek sal jou seen, so dat jy tot seen vir die nasies kan wees. Dan gaan kyk ek na handelinge 17, waar Paulus praat en sê, uit een mens het hy al die nasies gemaakt, uit bepaal waar hulle moet woon, en het gesê, hy het hulle daar geplaas, so dat hulle om sal soek, met die hoop dat hulle om sal vind. Hierdie mense gaan nie die Heere vind, as ons nie begin preek nie. Hierdie mense gaan nie die Heere vind, as ons begin getuig, van wie is God nie. Ek wil vanavond net praat oor een van ons programme, en dit is kinders. Liz is gaan stap, gaan nie bergklim, maar buitenkant op die info toonbank sal jylle so brosieres sien, jylle kan omvat, gaan lees, waar gaan die jylle bergklimmerij, kan oor gaan die volgende skryf het, he? kinders, Die kinders is of in Moldavië of in Roemenië, ek denk nie as die Oekraïne kind nie, as gevolg van die oorlog, weet ons nie waar die kinders in Oekraïne is nie. Die ligge weer dat Oekraïne het een bevolking van 43 miljoen mense en met juni maand verlede jaar is 25 miljoen mense 
of intern of extern verplaas uit hulle eie land uit. Die kinders gesê, maar ons wil terug gaan na ons skole toe. Toe wees ons die, die foto's van die skole, wat nie meer daar bestaan nie. Hulle wil terug gaan na hulle huise toe, maar hulle huise bestaan nie meer nie. So ons weet nie waar die kinders van die Oekraïne is nie, maar hierdie kinders soek iemand om vir hulle, lei, hulle te lei om Jesus te vind. En baie van die, van die kinders is achter op die toonbank, as foto's van hulle. En oor gaan die volgende. Sien, ons wil graag kinders en levens transformeer. Soos Liz, kinders en levens transformeer het, toe sy Kilimanjaro geklim het. Kinders wat gesukkel het op school, het op die oude einde, hulle het examens doorgekom. Hulle sê gaan die island peaks klim vir kinders, so dat hulle vir Jesus kan uitkom. Volgende. Dis hoe die situasie lyk in die lande waar ons werk. Dit is een kinderhuis in Roemenia. Daai kind rechts onder. Dit is in Oekraïne geweest. Dit was minus 22 graden Celsius. Dit is die kleren wat sy gehad het. Niks anders dan nie. Volgende. Dan kijk ons naar die skrif in Jeremia, waar die heren sê, hy vraag die vraag, is iets vir my onmoendlik? Denk jy die heren kan die situasie verander? Volgende. Dis wat sendings onder grense doen. Ons transformeer kindse lewe. Ons transformeer gesinse lewe, so dat hulle op hulle eie kan funksioneer. Dat hulle hoop het vir die toekomst. Volgende. Vreugde. Ek denk nie, dat is een kind in Oekraïne wat op hierdie stadium vreugde het nie. Maar so weet ek ook, daar is een klonk kinders in Oekraïne, in Moldavië, in Roemenië, wat ook nie vreugde het nie. Want hulle ken nie vir Jesus nie. So is dit ook nie die wil van julle vader in die hemel, dat een van hierdie kinders verloren moet gaan nie. En jy kan een verskil maak. Volg nie ene. Dis kinders wat die Zuid-Afrikaners geborg word. Kinders wat by Jesus uitgekom het. En jylle kan ook sorg dat die kind by Jesus uitkom. Volg nie ene. Rudolf. Ek het vir Rudolf begin ondersteun toe ek begin het by Sendings onder Grense. Ek het vir hom briewe geskryf. En in my briewe het ek om bekend gestel aan Jesus Christus. Toe ek in 2019 in Roemenië vir Rudolf gaan keur het het Rudolf Jesus Christus aangeneem as die verlosser en saligmaker. En het was dier briewe gewees. Weer eens, die Heere sê, ek sê, jy nooit verlaat nie, jy nooit in die steek laat nie. Het is al wat hulle soek, is vreugde, menswaardigheid, hoop vir die toekomst. Wil jy dit oorweeg om betrokken te raak, die sending sonne grense, daar buiten kan op die info toon maak, is daar pamflette, Julle kan ek gratis kry, lees daar dier, en as julle vraag het, kom praat met my na die tyd. Volgende zin, Psalm 118 vers 5, glo ek Rudolf en Daniel en al die kinders wat al reeds in die programma is, het ook uitgeroep, en my nood het ek na die Heere geroep, die Heere het my gebed verhoor en my bevry. Wil julle nie een kind bevry nie? Wil julle nie een gesin bevry nie? Wil julle nie betrokken raak by sendings onder grense? Baie dankie. Baie dankie, John. Jylle weet, jylle weet, Fanny, laat baie die Judea hier so praat, die werk wat ons in Malawi doen, jylle weet, my hart is sending. En um, weet jylle wat, dit is net vir my meising om te denk, um, jylle sit nou hier met drie jongkinders, nee? Baie van hierdie lande waarvan jylle praat, word die ouders vermoor. Die ouders word vermoor, vir hulle, die, die christene word vervolg, hulle word vermoor. En hy kinderkies word net alleen geloos. En um, wie, gaan, wie gaan hy kind help om die toekomst te bereik? Wie gaan hy kind help om te eet en kleerkies te dra? En 
opvoeding te krijgen. So. Dit is baie erg op die oomlik, uh, vooral al die in die ooste van Europa. Jullie sal nie geloen, jullie moet zelf gaan kijken. Dit is niet op die nies nie, dit is nie op die, uh, jy sal het nie op, op nies en so, so erg sien nie, want het wordt uh, uh, stilgehou, maar daar is een enorme christen vervolging nog steeds, hoor. En christenen worden nog steeds vermoor en slechte, uh, 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 die, die omstandighede waaronder van die kinders leven is unbelievable. So as jy sê, well Robert, ek kan, uh, um, kan, kan uh, commitment maak, uh, ek, soos ek denk na die dag in die tanny wat my gemessies het oor bybelverspreiding, toe sê sy, ek maak een commitment vir die rest van my leven om een sekere bedrag elke maand te geven. Dat is wow, Tani, dit is amazing. En weet je wat, jy denkt ook, ach, dit is nie baie nie, maar bieke, baie bykies maak baie, verstaan. So weer eens, uh, jylle, ek denk, ek haal my hoed af vir lis, ek, ek denk, dit is amazing, ek, ek weet die oukies, die tekkies is baie lief van, en um, ons, ek wil juist vandag bykie bedien rondom, uh, um, Je weet, die vrijheid waar die Heere vir my en jou het, en ek gaan kort wees, maar een van die goed waarmee die mense baie sikkel, jylle weet, ek sê dit altyd vir jylle, is fobies en vreese, nee? Mense het allerhande fobies, daar is name vir fobies, het jylle al gehoor, arachnophobia is makkelijk, dis vrees vir spinnekoppe, wat is daar nog, noem vir my nog een paar fobies, wat is het om bang vir die donker te wees? Huh? Wat is het om, daar is baie fobies, kom, liefje, help my, jy is so, hydrofobia, bang vir water, klosterfobia, bang vir uh, 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 narrow spices, nee, eng te vrees, wat is fobia is daar nog, verskrikkelijk baie, partij van julle het, het, uh, uh, het een fobie om, uh, uh, wil nie aan, julle hou nie af van dat as mens aan julle vat, of nabe aan julle kom nie, dit is een fobie, dit is een vrees, Jy het, jy moet nie my spuie sien wat nie, daar is allerhande vreese, vrees vir die donker, vrees vir die dood, vrees, 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 dit is een groot ding, het jy geweet dat die Heere wil vir jou een spirit of courage gee, hy sê in Joshua 1, wees dapper, be, be, be courageous, do not fear, for the Lord your God will go with you everywhere you go, En uh, ek kan vir julle sê, Liz het die spirit of courage. Sy, 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 sy het een geest van, uh, van courage. Uh, um, jy kan, uh, nie een van ons kon, kon, uh, uh, kon harder as sy oefen nie. Sy, ons het altyd gejak sê, hierdie vrou is een machine. Maar sy het een spirit of courage. Denk aan om alleen my hand Everest toe te gaan. Met twee vreemdelinge wie jy nie ken nie, wat nou jou guides gaan wees. Dit is, dit is crazy. En om in Nepal te wees, Nepal is een is is moeslimland. Of een boeddhistland. Hulle is nie christenland nie. Hulle, daar is vervolging in Nepal. Jy kan nie openlik oor jou christen omwees. Jy gaan vrou alleen. Talk about courage. So Liz, ek denk jy moet somme na die tyd, ook as jy wil, uh, um, as al mense is wat sê, hulle het gebed nodig, hulle sê kom met vrees, dat jy ook somme saam met ons bid, dat hulle reig, Hy gees van bravade vang, hy spirit of courage vang, nee. Prijs die heren. Ek wil, jy kan jou bybel oopmaak in Johannes 8, ek wil met jou paar gedagtes deel gege, net uit Johannes 8 uit, nee. Um, baie keer, baie keer het ons hierdie ding, en dis, dis waar, waar ek net vannacht met jou wil praat, dat christene nog sikkel met goed in hulle levens, is dit nie so nie? En baie keer denk ek, ons haak vast by die ding van, hy het my vergewe. Maar ek vergeer dat hy het my ook verlos. En dit is een penny wat rarig moes drop by my. Ek moes besef, ek moes die openbaring kry, dat Christus het my nie net vergewe nie, maar hy het my ook verlos. Wat dit gedoen het in my leven is, dit het my losgemaak van verslaving. Want jy sien, ek hier die hele tijd na Heere toe gesang, vergewe my. Vergeef my, ek het alweer, vergeef my, ek het alweer, vergeef my, ek het alweer. Maar toe ek hier die penny drop, dat daar is nie net vergifnis by hom nie, maar totale verlossing, toe besef ek, wow, hy het my nie nou net kom vergewe nie, maar hy het my ook kom vry maak. Met ander woorde, ek is verlos van die mag 
van zonde en die macht van verslaving. En weet je wat, dat de vrijheid gekomen, wat ik veel niet veel kan beschrijven. Nee. En die realiteit is dat Christus het gesterft dat ik in je die vrijheid kan beleven. Die vrijheid is iets wat zo so belangrijk is. Dat is of vrijheid of dat is gebondenheid. En ek en jy moet nie uh, as kinders van die Heere meer ge in gebondenheid leven nie. Hy sê in uh, uh, Galatiërs 5 sê hy, for, for freedom Christ has set you free. Christus het jou vry gemaakt. Hy sê, moet nie weer terug gaan na gebondenheid toe nie. Moet nie jouself weer onderwerp aan gebondenheid nie. Moet nie dat, die, dat jy weer vastgevang word, die, 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 die King James praat van, don't become entangled again. Je ziet niet, hij wil love het wanneer hij voor ons, wanneer hij, wanneer ons, wanneer hij voor ons hier, wanneer mensen voor ons hier lauwwarm uh, gospel verkondig. En nou, oké, okay, hoe ik ga, ik is nou bekeren, ik ga nou helemaal toe, maar niks veranderen in mijn leven nie. Ik is nog steeds, ga ik dier drie pakjes sigaretten per dag, nog steeds. Vloek ik soos een matroos, nog steeds sikkelijk met vreese, nog steeds sikkelijk met chronische condities. Niks het rarig verander in my leven nie. Ek het nou net vir Jesus, soos, soos die, soos die uh, 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 Hindoes doen, jy kan net so wel die Jesus beeldkie daar op jou, op jou laaikie sit. Ergens moet daar die openbaring kom van daas uh, een uh, 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 krachtige ding wat met jou gebeur wanneer jy rechtig een kind van God wordt. So kom ons gaan net dier die nood as jy so. Uh, Johannes 8, 31 en 32, dis Jesus wat praat, hy sê, Then Jesus said to those Jews who believed on him, If you continue in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Die Heere sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Die duivel is die vader van leens. So hy sal het laaf om jou in entangled te hou, in verslaving of in vrees, in een of ander fobie, in een of ander toestand, waar hy nog steeds regeer in jou leven, en jy nie besef, dat hoor jy maar, die mag wat hy oor my gehad het, is eindelijk gebreek nie. En uh, die Heere sê, dit is net die waarheid wat het kan doen. Dit is net sy woord, wat rechtig die vermoe het, om al die webs en, en uh, 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 um, tentikels en goeders, waarmee die duivel jou probeer vasthou, te snij, die swaard van die woord van God. Soos ek in jy tyd nie woordspandeer, lees ons en ons besef, wauw, maar Godse wil vir my leven is iets anders, as wat ek eidiglik beleef. En soos ek in jy die woord van God lees, lees en verstaan, groei ons in openbaringskennis, groei ons in autoriteit, groei ons in uh, uh, geloof en kan ons, die, kan ons in oorwinning stap. Die Heere het jou nie gereed net so dat jy uh, 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 aan die einde van die dag die geloofstrijd moet verloor nie. Hy het jou gereed dat jy moet ween. Hy het jou gereed dat jy moet ween. Dis kom hy sê nie in Korintiërs 2 vers 14 Praise be unto God who always leads us in triumphant victory through Christ Jesus our Lord. Jesus het ons, wil ons leer wat is het om een oorwinning te leven. Nou as baie mense wat hier staan net hierdie prediking vir jou sal geef van, ach nee man, dit is een raai, die is lief vir jou, just carry on, carry on, boot, it's okay, maar weet jy wat, it's okay, if you want to live that way, but there's, God is more for you. It's okay, as jy so wil aan jou leven, maar die habit wat jy het, kost jou 3, 4, 5 duizend rand a maand, wat kan jy nie met die 3, 4, 5 duizend rand a maand gedoen het, nie? My kouk habit het my 30 duizend rand a maand gekost. Dat is partij daar wat ek bid en sê, jyre, al, al die geld kan jy nou maar terugstuur. Ek is nou vry, ek is nou vry van die ediks en jyre, ek weet nou wat om met die geld te doen. Gee maar terug, hoor, is reg. Maar ek meen, ek en jy klaar partij oor finansies en oor hoe moeilik het in hierdie land gaan, maar as ons kyk na hoeveel van ons finansies ons nog in die verkeerde koninkryk instoot, so ergens moet al die penny drop, dat die heren kom maak my en jou vry. So uh, um, net een paar gedagtes rondom dit, 
Christus het jou nie net vergewe nie, hy het jou ook verlos. Hy gaan dan aan om verder met die ouwens te praat en hy sê vir hulle, uh, hulle antwoord om in vers 33, hulle sê vir hom, We are Abraham's seed and we were never in bondage to any man. How do you say you shall be made free? And Jesus answered them, Verily, verily, I say to you, whoever commits sin is a servant of sin. And the servant does not abide in the house forever, but the son abides in the house forever. And on vers 36, die vers wat my hele leven verander het. And if the son therefore sets you free, you shall be free indeed. You shall be free indeed. Nie you shall be semi-free or sometimes free. You shall be free indeed. Dit beteken die Heere doen nie halve werk nie. Hy doen een volmaakte verlossingswerk. Hy kom maak my en jou vry. Die vraag wat mense baie keer vir my vraag, want jylle weet ek het baie met uh, bevrijding te doen en so, is wat mense my baie vraag is, kan een christen nog geteister word dier die duivel? Kan een christen nog geteister word dier een bose gees? En die antwoord is ja. Die probleem is dat christenen moet verstaan dat hulle het autoriteit. So as een gees, as die duivel, as die vijand na jou toekom, en hy traai jou teister met depressie, hy traai jou teister met uh, verslaving, hy traai jou teister met versoeking, hy traai jou teister met soeke type goed, dan moet jy jou autoriteit die oor omvat, en sê, hey, jy is nie meer my baas nie, ek het nou een nieuwe baas, die bybel sê in Jakobus 4, 7, onderwerp jy aan God, so ek onderwerp my aan God, ek, Jesus Christus is die hoof, Jesus Christus is koning van my leven, ek onderwerp my aan Godse woord, Jesus is my, is, my, is my chief, my CEO, hy is my koning, ek onderwerp my aan hom, en omdat ek my aan hom onderwerp, wat sê die rest van die vers? Weerstaan die duivel, en hy sal van julle afvlug. Nou kan ek die vijand weerstaan, en hy sal van my afvlug. Maar as ek nog lewe, as ek in die wereld is, en ek het nog nie besef dat ek vry is nie, dan lach die duivel vir my, sê, ha, ha, wa, niemand is bang vir jou nie, hoekom? Want jy lewe nog, asof jy vir hom werk, ergens moet jy besef dat ek is nou vry, ek is nou vry, ek het op die bed gele, nadat die heren my van kokainverslaving genees het, nie? in die diens, kokainverslaving, weg, 16 jaar sy drug addiction, weg. Niks meer weed nie, niks meer cat nie, niks meer kook nie, niks meer ecstasy nie, niks meer acid nie, niks, niks meer niks nie. Nee? Ek het net hierdie vrede beleef. Wow. En ek het geweet, my goodness, ek is nou vry. Nee? Dit was my werk om vry te blijven. want denk jylle nie die dealers het my gebel nie? Ek het met al die dealers die gospel gedeel. Val die dealers gee, waar jy, ek het vir jou fantastische nies, die heer het my vry gemaakt. Kan ek vir jou bid, broer? Ek sal jou meet, ek het nie vir jou gesê, gaan weg, satan, want dat, dat, hy is nie die satan, nie. die satan is die, die, die gees achter dit, die gees van verslag. So wat het ek met hulle gedoen, ek het met hulle die evangelie gedeel, vir hulle gesê, dude, jy sal nie geloo nie. Ek weet, jy ken my al vir so lang, ek was Jenny en Eddie, nee, ja, die heer het my vry gemaakt, in die oogwank, broer, ek sê vir jou, ek het net die vrede beleef, ek het nie meer draags nodig nie, kan jy dit geloo? Want hulle allemaal my geblok of opgehang, jy weet, <laughs> my geblok, so niemand wou die goeie nie aanvaar nie, niemand wou het ontvang nie, maar ek was nie skam om het met hulle te deel nie maar ek moes nog steeds die gees achter dit weerstaan, denk jylle nie partij keer die duivel gesê, o, jy sê, maar so ou, ou, lenkie sal nou lekker wees, nie? Ek sê, nou die dag vir hulle vir, 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 vir op die straat uitreik, ek loop en haal een bag, op die grond, half een bag, wat poeierkies. Ek loop voorbij, het ek dag, oké, okay. hmm, wonder, wat is dit? Is dit heroin, wiekie Thai White, is dit cat, is dit kook, Hmm. en die duivel sê my, tel het op, tel het op, en ek dacht vir myself, hoor jy, as ek het optel, dan gaan ek net nou probeer uitvind, wat is het, ek sê vir hom, bly stil, ek werk nie meer vir jou nie, shut up, jy is nie meer my baas nie, daai goedheid nie meer mag oor my nie, en ek, 
kan aangestap het. Maar was die versoeking daar? Ja. Die probleem is ons, ons, ons denken, ons het nie die autoriteit om die goed te weerstaan in ons het. So die kan nie, hy wil jou nog teister, ja. Ga nie jou nog teister tent jy nie, tent jy nie want hy wil jou getuien is stil. As die wil jou getuien is stil, wij wil sê in openbaring 12, 11, hoe ons het die vijand oorwin, dier die bloed van die lam, nee, sy bloed het gevloeid vir die vergifnis van my sonde, so dier die bloed van die lam, die woorde van ons getuien is, en dan, die feit dat ons nie ons leven lief gehad het, tot die einde toe nie, met arwere, iemand soos list, wat bereid is om dood te gaan vries op een berg, vir een kind wat sy nog nooit gesien het in haar leven nie, wat nie meer mama en papie het nie, ons bereid om ons levens op te offer, Maar jou getuienis, as jy een christen is sonder een getuienis, wat het jy? Hoekom moet jy nog iemand jou glo? Hoekom moet jy nog iemand jou glo as jy met hulle praat oor Heere? Hoekom? Jy, jy, jy lyk dan net soos hulle, jy lewe dan net soos hulle, jy lewe is die selle, jy klink soos hulle, jy lyk soos hulle, jy reik soos hulle. Jy is nog in die wereld, en jy leef nog soos die rest van die wereld. So waar is jou getuienis? Hoekom gaan jy nog iemand jou ernstig opneem? So die duivel het eindelijk wat hy gedoen het, is hy dit recht gekry om jou lam te le, en jou oneffectief te maak om iets te doen vir die koninkryk. En ons kral hier die verskonings maak van, ja, maar ons allemaal het is zwakheid, ja, ons allemaal het, maar die Heere wil vir jou mos nou een instrument maak. Die Heere wil mos nou hee, jou leven moet om verheerlik. Die Heere het jou mos nou gereed, so dat hy met jou kan afsjou. As jy dit nog nie geweet het nie, dit is so. Die Heer het jou gereed dat hy met jou kan afsjou. Dat hy kan sê, kyk net die sal. En die werk is gedoen, Christus het die werk gedoen. So nou het ek en jy een verantwoordelikheid om hierdie vry te vat en dit daarmee te woeker. Mense vraag vir my, um, laat ek net die so sê wat ek, sê wat ek, is, wat ek neergeskryf het, ek skryf die so, wrong thinking leads to wrong behavior. Jy kan een christen wees en jou hart vir die geet en kerk toe gaan en al die type goed doen en worship muziek luister en al die, jy weet alles wat goed is en bybelskool bijwoon, maar jou redenatie is nog werelds en daarom leef jy nog werelds. So wrong thinking leads to wrong living. Right thinking leads to right living. Right living doesn't lead to right thinking. Right thinking leads to, leads to right living. Dis kom in Romeine 12 sê, laat jou gedagtes vernieuwe word, dier die woord. En dan sal jy getransformeer word en sal jy kan onderskui wat is Godse goeie en perfecte wil vir jou leven. So it, it has to start here. Ons moet tyd nie woordspandeer dat God ons manier van dink kan verander, ons redenatie verander, dat hy vir ons wees wat is sy wil vir ons levens, so dat ons kan sê, jyre, dis wat ek soek. Ek soek niks anders as dit nie. Ek soek jy wil vir my leven. As jy sê, ek het autoriteit oor bose geeste, dan gaan ek nie bose geest dult in my leven nie. Ek gaan nie nachtmerries dult nie. Ek gaan nie night visitations dult nie. Ek gaan nie verslaving dult nie. Ek gaan nie armoede dult nie. Ek gaan nie kroniese siekte dult nie. Ek gaan niks van hierdie goed dult nie. Dit het nie plek in my huis nie. Klaar. In Jesus naam, hoekom? Want hy het gesterf op een kruis, sy woord sê. En dan kan ek die duivel mooi herinner, wat sê die heren? Maar as ek nie weet nie wat die Heere sê nie, dan kompromisseer ek en dan kom die duivel lekker na by. En sy plan is altyd die selle. Steel, slag, verwoes. So wrong thinking leads to wrong behavior. Thinking right will help you to believe right. Wrong thinking equals wrong believing equals wrong living. It's that simple. Dit is so makkelijk. Die Heere sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jy vry maak. Ek en jy moet begin dink soos God dink. Hoe doen ons dit? Deer die woord. Deer toe te laat dat sy woord ons gedagtes vernieuwe. So hierso is vir julle a jaw dropper. Hierso is vir julle a, a, ene wat julle nie gedink het. Kan wees nie. Want iemand het het vir my laas week gevraagd tydens jeugdbediening opleiding. Kan een christen demon possessed wees? Kan een christen demon possessed wees? Wat denk jy? Ja, een christen kan demon possessed wees. 
een wedergebore christen kan nie demon possessed wees nie. Maar uh, iemand wat net belei, ek is een christen, ek woon kerk by, hulle kan demon possessed wees, totdat jy nie weergebore is en die heilige geest in jou woon nie, is jy nog oop vir demonic possession. En wat gebeur baie keer is, mense raak deel van een kerkkultuur. Oe, dit is so lekker hier vir die kerkkultuur en ons is deel van hierdie, en hulle word nooit weer gebore nie. Hulle ontvang nooit die evangelie, die prediking van Christus, gekruisig en opgestaan uit die doodheid, hulle ontvang en hoor dit nooit nie. Hulle hoor al hierdie gooi, oe, jy is goed genoeg, oe, jy is belangrik. Jy wil, ek joke altyd met jy, ek sê vir Rokkie, Rokkie is mooi, Rokkie is slim, Rokkie is soet, Rokkie is sterk, Rokkie is groot, en dan herhaal hy het achter my aan, want hy is een papagaai, dit is wat hy doen. Rokkie is mooi, Rokkie is groot, Rokkie is soet, Rokkie is sterk, En partij keer speel ons hierdie, raak ons deel van hierdie, van hierdie church, vibe, church, movement, track, churchy aan, en ja en amen op die rechte tyd, en sing al hierdie churchy liekies, maar ons het nog nie rechtig die evangelie gehoor en bedink nie, en ons het nog nie weer gebore geraak he. En dan gaan speel ons met die dinge daar buiten in die wereld, want ons dink ek is mos nou een lid van hierdie gemeente, van hierdie kerk, en, en dan maak ons dier oop vir die duivel, en dan kan ons definitief nog demon possessed raak. En demonic possession is een rechte ding, ek het laas week met julle al oor gedeel. So wat moet gebeur? You must be born again. Hoe weet ek ek is weer gebore? Dis baie eenvoudig, die wat in Christus is een nieuwe skepsel, die oud is weg, die niet het gekom, jy verander. Hoe weet ek, ek is een kind van God, dit is makkelijk. Romeine 8, 14, die gees getuig, die heilige gees binnen in jou sê, jy is nou een kind van God. Hoe weet ek, ek is een weergebore christen, dit is makkelijk. Ek kyk na die vrug, die vrug van die gees sê, ek het nou liefde vir my medemens, ek is nou geduldig, ek is nou vriendelijk, ek, is nou, ek het nou blijdskap. As jy hierdie type goed het, guess what? Baie geluk, jou bon again. Jy is een nieuwe skepsel. En raai wat, tien tegen een gaan jou collega's en die mens in jou familie dit kind of ook nou tis. En vir jou sê, ja, yeah, dude, wat gaan jou aan? Jy, jy het een paar positieve veranderinge in jou leven gemaakt, jy lyk goed. As jy nou kevele sê, it's not me, it's Jesus. So a born again Christian can't be demon possessed, want die God is die jaloerse God en jy is die tempel van die heilige gees, en wanneer die heilige gees in jou woon, dan sê hy sterker as hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. So dan kan die demon jou nie meer possess nie, maar hy kan jou nog steeds ou pres. Met arro, hy kan jou nog steeds draai die pres maak, vir jou sê, huh, jy is een loser, huh, jy is nie goed genoeg nie, huh, jy is dom, huh, jy is lelik, huh, jy is arm, en jou opa was arm, en jou oma was arm, en jy gaan arm wees, en huh, jy het nok nies, en huh, En ja, dan is dit jou keuze, gaan jy die leens van die vijand gloe, of gaan jy omweerstaan, want Christus is nou jou hoof, en een oorwinning stap wat die Heere vir jou het. Die moeilikste ding, die moeilikste demon om uit te druif, wie weet wat is die moeilikste demon om uit te druif? Die een wat nie daar is nie. Die een wat nie daar is nie. As jy begin, as die duivel het kan kry om jou te redeneer, dat jy een demon het, en jy het nie een demon nie, dan kan ek doen wat ek wil. As jy wil gloe, jy het een demon, dan gaan jy dit gloe. Dis kom ek altyd vir ouwers sê, ouwers, dis so belangrik wat jy vir jou kinder sê, mense bring een vierjarige kind aan my toe, hulle sê my, oe, hierdie kind het bevrijding nodig, ek sê vir ek, denk jy so nie. Nee, hierdie kind die nog, die duivel is in hierdie kind. Ek sê vir hulle, hoeveel keer het jy al vir hierdie kind gesê, hy is van die duivel besete. As jy elke dag vir een kind sê, jy is die duivel van self, jy is met die duivel besete, jy is een satans kind, gaan hy kind om so begin gedra. Because wrong thinking leads to wrong behavior. Maar het helpt nie, jy bring hom vir my nie, want daar is nie een demon in hom nie. Hy, sy gedrag, 
is volgens wat hij gloeit. En op diezelfde manier behoort ons als christenen ons gedrag behoort te wees soos wat ons gloeit. Ek het die koninkryk ontvang, en die koninkryk is gerechtigheid, vrede, en blijdschap in die heilige gees. So dis my portie, dis my erfenis, dis wat die Heere vir my het, en dis wat ek soek. Ek soek nie vrees nie, ek soek nie uh, onrechtvaardigheid nie, ek soek nie uh, uh, hartseer, depressie, uh, 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 anxieties, ek soek niks van my goed nie, ek soek het nie, hoekom nie, want het is nie van die Heere af nie, dit is nie my nie nie, I don't want it, ek sal lewe, die koninkryk is in my en om my, met daar ook oor ons wat gaan, gaan jy belewe wat, gerechtigheid, vrede, en blijdskap in die heilige gees, as ek dit kan recht kry, dan gaan ek die wereld impakteer, maar ek moet eers self besef, dat nummer 1, ek is vry, ek is nie net vergewe nie, ek is vry, En nummer twee, ek het autoriteit oor die duivel. En dan kan ek in oorwinning stap. Maak het vir julle sin. So dit is baie belangrik. En ons wil graag vanavond vir mense bid. As jy sê, Robert, ek sikkel met, 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 uh, 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 met fobies en vreese. Ek sikkel met een kroniese toestand. Ons sal graag sal met julle wil bid. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy moet nie uitkom vir gebed as jy nie gloe dat die Heere Jesus waarachies jou kan red nie. Weet jy wat gebeur, is ons dink jy, die is so sterk en die Heere is so nie sterk nie. En eindelijk is het precies die opposite. Die duivel dink te veel van homself. En dis ook om hy big noise maak en, maar hy eindelijk wat hy doen is, hy over promise en ander deliver. <laughs> en Christus sê, kom leer by my, ek is nederig en sagmoedig van hart. My juk is lig, hy sê, ek, ek hoef nie te breek nie. Op die kruis het hy nie gesê, oh, check my, ek is die koning van allemaal, en ek is die machtigste, en ek gaan veel wees nie. Hy was stil op die kruis, en hy was stil terwijl hy gelei het. Hy het nie een groot show daarvan gemaakt nie. Maar toch sê Colossense 2.14, dat toe hy op die kruis sterf, toe maak hy een spectacle, of a, 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 toe verneder hy die vijand. Te verslaan hy om en hy verneder hom. Die vijand is oorwin in Jesus. En ek en jy moet besluit, glo ons dit en gaan ons so leven, gaan ons in het leven of nie? Manier hoe die vijand vestings kan oprig in jou leven, in een gelovig is leven, kom ek geet gauw vir jou. Uh, nummer 1, onver, onvernieuwde denken. As jy nie tyd nie woord spandeer en toelaat dat God jou da- gedagtes vernie nie, gaan jy nog, uh, gaan nou nog alle, allerhande loopholes wees wat die duivel vir jou gaan sê en jy gaan omgloe. Uh, ek het hier so gesê in Engels, the unrenewed mind is the only throne that Satan has. Da is nie een troon in die hel vir die duivel nie, het jy het geweet. Die hel is een plek van straf vir Satan en sy demone oor wat hulle aan die mensdom gedoen het. Hulle word gestraf. Wanneer die Heere sê, daar sal hulle geween en geknerst van tanden wees, praat hy van die duivel en sy demone ook. Hulle word getorture. Hulle torture nie mense nie. Die cartoons, dan sien jy, haas het troon, en hier is er die duivel op die troon. Oh, 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 oh. En sy die men kies haar klop rond met pit, spitverkies, en hulle steek al die mense en die mense, oe, ouch, ouch, en die vier brand hulle. Nee, that's not true. Die plek, die hel, is eindelijk een plek van straf. Gaan lees openbaring 20, vir die duivel en sy demone. En die enigste troon wat hy het, is my en jou onvernieuwde denke, wat ons dink, die duivel is groot, die duivel is slim, die duivel is sterk, die duivel is uh, 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 al die goed, en hy is het nie. Jesus is groot, Jesus is sterk. Jesus is heilig, Jesus is koning, Jesus is almachtig, Jesus is die lam van God, Jesus is die ere koning, Jesus is die prins van, die prins of peace, die, 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 die vrede force, Jesus is die al van die omega, die duivel is niks nie, en hy het geen meer autoriteit of seggenskap oor jou nie, die dag toe jy besluit het, dat jy die Heere Jesus gaan anneem, het hy jou getransform, en hy het jou gevat van die koninkryk van donker, in die koninkryk van lichaam, en jy behoort na een hom, en jy moet jezelf hierdie goed herinner, en gaan doen onderzoek in jou eie leven, en vraag jezelf eerlijk, het ek een verhouding met die Heere Jesus, of is ek bezig om kerk te speel? 
Want dat is niet meer tijd voor spion. Nie. Gister het ik drie jaar gezien begraven. Ek en jij weet waar rachis niet. Wanneer is het ons beurt om te gaan? Nie. Get your krijg jou zaak met die Heere recht. Hou op dat die duivel jou aan jou neus rondlei. Maak een besluit. Iemand sê nou die dag vir my, ah, jylle christene, jylle is allemaal soek te softies. Ek sê vir my, is het te softie om te staan vir wat recht is? Is het te softie om nie te go with the flow en te doen, just because everyone's doing it, I'm also gonna do it. Dit vat guts om op te staan vir wat recht is in hierdie society. Jy gaan een paar mense ontstel, Dit vat gats om te staan vir die waarheid. Dit vat gats om te man up en vir jou vrou te zorg en by haar te staan. Dit vat gats om te sê, Heere, ek wandel in geloof en nie meer in aanskouwing nie, ek vertrouw hier met my finansies. Dit vat gats om te sê, Heere, ek gaan hierdie geld vat en iemand anders help. Dit vat gats om nuchter dier hierdie leven te gaan. Moet nie vir my sê, dit vir dit uh, christene is weaklings nie. Christene is krachtig in die Heere, want dit vat guts en karakter om dier hierdie lewe te gaan nuchter. Dit is baie makkelijker om te sê, oh, kom ons, eh, kom ons drink ons sorge weg, kom ons, kom ons rook een blant en dan voel ons beter. Dit is een escape en die duivel lieg vir jou. Hy sê vir jou, dis hem nie om het te doen. Daar is geen triomf daar nie, daar is geen oorwinning aan nie, daar is geen victory daar nie. Jou oorwinning is wanneer jy sê, ek vertrouw die Heere Jesus. En ek gaan lewe, so dat mense kan sien, hier jou is waarachies gered. Stop playing church. En stop, hou op aan die duivel vir jou lieg. Tweede een, verslaving. Verslaving. Maak klammer uit verslaving. Vandag, sê vandag, wie die sien vry maak, is waarlik vry. Hy het my genees, hy het my vry gemaak. As jy verslaaf is aan antidepressante, goor hy goed nie asblik. As jy verslaaf is aan pijnpille, goor hy goed nie asblik. As jy verslaaf is aan zol, goor hy goed nie asblik. As jy verslaaf is aan drank, goor hy goed nie drein af. As jy verslaaf is aan kokain, goor hy goed nie asblik. As jy verslaaf is aan heroin, gooi dit weg. Gooi dit weg. Moe nie kom met, ja maar, wat as... Nee, dit is juist hoe kom jy nooit gaan recht kom nie, want jy wil nie die Heere vertrouw nie. Die suksesreis vir rehabs vir heroin addiction is 1%. 1%. Meeste heroin addicts wat ek ken, was al in 7 of 8 rehabs. Dis jare van hulle leven daarmee jyn. Dis duisende, duisende rande, ander mense sy geld daarmee jyn en binnen drie maanden as hulle uit die reep uit kom gebruik hulle weer, hoekom? Want wie die sien vry maak is waarlik vry. Daar is nie ander manier nie, jy moet tot bekering kom, jy moet jy onderwerp aan Jesus, en dan kan jy die duivel weer staan, hy sal van jou vlug. It's the only way. Verslaving, die duivel love it, om christene in bondage te hou, dier verslaving. Hy love it. Ek wil vandag vir jou sê, as jy in hierdie plek sit, hierdie is nie een message om jou te condemn nie. Ek wil vir jou sê, I've been there. Die Heere wil jou vry maak. Hou op sê, ja maar die Heere vergewe, ja maar die Heere vergewe, ja die Heere vergewe, maar hy verloos ook. Hy verloos ook. Nummer drie, kroniese siekte. Ek gaan my vrou as een voorbeeld gebruik. Sy het, sy het asma gehad aan jylle leven lang. En toe ek en sy begin duid en so, toe kom doen die Heere een wonderwerk in haar leven. En sy is nie meer asma leier nie. En weet jylle wat was die oorzaak van die asma? Vrees. Vrees. Vrees vir verwerping. Vrees dat sy nie goed genoeg is nie. Vrees dat mense al gaan wegstoot. Vrees dat mense al nie gaan aanvaar nie. En toe sy achterkom, wow, my Heere, jou is lief vir my, hy gaan my nie weggooi nie, hy gaan my nie reject nie, hy gaan my nie verwerp nie, hy is, hy is in het vir die long run, toe beleef sy die vrede van die Heere en whew, die asma gaan weg. Is dit nie amazing nie? Ek het kroniese sinusitis gehad, die dag toe ek jou op my baring krij, dat dier sy wonde as ek genees, toe gaan die kroniese sinusitis ook weg. Niks is onmoendlik vir die Heere nie. Maar wat glo ek en jy? Wrong thinking is gonna lead to wrong believing. We need to renew our minds. 
Nummer 4, emotionele teistering. Die duivel love het om mense fobies en vreese en depressie en obsessies en woede en uh, uh, apathie en onvergifnis. Hy love het om jou daar te hou. Dit is een wonderlijke plek vir hom om met jou te speel. Get out of it. Shake it off. Get out of it. Wie weet jy wat? Hoe, hoe onderskui ek wat sy geest is bezig om my te probeer teister? as hy my die hele tyd vir my sê, oe, um, ja, ek dink dit is nou een goeie tyd om bykie op die internet te gaan, en bykie in te tik, daar so, um, dan weet hier is een geest van perversie. Hy wil hier, jy moet pornografie kyk. So wat doen jy? Jy sê vir hom hardop, geest van pornografie, ek weerstaan jou in die naam van Jesus. Jy het geen mag oor my nie, jy het geen autoriteit oor my nie, jy is nie met my baas nie. Ek neem elke gedachte gevangene aan gaande pornografie in die naam van Jesus en ek sê vir jou nou gaan. En weet jy wat gaan gebeur? Hy gaan gaan. Want hy moet. Want jy het autoriteit. Die Heere sê ek geef jylle mag oor al die werke van die vijand. So wanneer Christen begin opstaan in die autoriteit en sê, hey, voor jy was jy my baas, maar nou is jy nie meer nie, dan gaan hulle miraculous resultate begin sê. Jy sê vir my, Robert, hoe gaan het lyk as ek in die kar hardop praat? I don't care. Die Bijbel sê, ons glo met ons harte tot gerechtigheid en ons belei met ons monde tot redding. Die geest moet hoor wat jy sê. As het een geest van depressie is, hy sê, oh, nobody loves you, oh, jy is nie goed genoeg, en jy my eie leven, dan moet jy vol my hart op sê, hy, geest van depressie, in die naam van Jesus, jy is een leenaar, ek vermaan jou, ek sê vir jou, gaan in Jesus naam, die bybel sê, dat ek is geliefd, en aanvaar, ek is die appel van sy oog, go, I don't believe your lies, ek neem my gedagtes gevangene, in Jesus naam, weet jy wat, you're gonna have good results, maar jy gaan, het, jy gaan moet leer om jou mond oop te maak en hierdie goed te weerstaan. Dit is so, genuine. Ek kan het vir jou eerlijk waar sê. Maar emotionele teistering, dit is die ergste ding. Christene moet altyd hier hierdie. Wanneer gaan jy net die geneesing ontvang en in een goeie plek kom? Stop, st- weerstaan nie duivel. Hy is een leenaar. Stop het, wat ook al in jou leven gebeur het, dis tyd dat die Heere jou genees en dat jy dier het kom. Hy wil dit wat sleg was in jou leven as een getuienis gebruik. Nee as een verskoning nie. Toe ek een kouk addict was, het ek my pa sy selfmoord as een verskoning gebruik. Oh, jylle verstaan nie hoe erg het was, en my pa het omself doodgemaak. Oh, dit was so verskrikkelijk. Ergens moes ek leer, dis nie my verskoning nie, dis my testimony. Want nou kan ek sê, wow, weet jylle wat, ja, my pa het self moet gepleeg, nee, ek het niks geërf nie, bla 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 bla, maar hier staan ek vandag, dier die genade van die Heere, en hy het my deur gedra. My story moes verander, maar my denken moes heel eerste verander het. Daar druk ek die microfoon tegen my oor, dis slim. Oké, okay, kost maar klaar, ek, jylle, jylle denk sêke, ek raas nou verskrikkelijk. Kost maar klaar, nummer 5, die vlees, jy moet doel met die vlees, perverse gedagtes, pornografiese materiaal, al die type goed, dis vleeslik, dis die vlees. Die vlees like sonde, en ek en jy moet heers oor die vlees, want hy sê, wandel in die gees en vervul daardoor nie meer die begeertes van die vlees nie. Onthou jylle, Romeine 8, so'n mooi hoofstuk, gaan lees om self. En dan nummer 6 is, is, wanneer het spiritual of nature is, nachtmerries, night visitations, die type goed. Uh, dit is real, dit gebeur erg met mense, dit met my, my jylle jongens lewe gebeur. Ek het demonic visitations gekry, tot en met 2015. 2015 het ek my laaste demonic visitation gehad, toe ek was in uh, Port Elizabeth, ek het gele, uh, um, en die persoon by wie ek geblei het, was een van die mense wat hy aanbid alle, alles. Hy het een Boeddha beeldkie, hy het een Krishna beeldkie, hy het een Jesus beeldkie, hy het so klomp van hulle. En ek vraag nog die dag vir hom, ek sê vir hom, nou wie aanbid jy nou eindelijk? Hy sê vir my, no, 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 I just, I try all of them, just in case. Ek sê vir my, ok, wel, ek dink nie, dit gaan werk nie. Jy, is, jy moet kies, jy moet ergens besluit, wat glo jy, nee. En daai aan slaap ek, ek lieg nie veel nie, ek skrik wakker, wie van jy het al sleep paralysis gehad, wat jy kan nie beweeg nie? Nee, en het voel of jy val, en jy le, en al staan net hier die donker figure om my bed, hulle omsing om my bed, 
en ek weet wat het is, want ek het het begin kry toe ek een jong sienkie was, daar was een in ons huis wat my geteister het, wat vroeger sok het my pas in eie leven neem, hy het sy gezicht so in myne gedruk, hy het my geteister hy ding, my vriende, wat saam met my op school was, sal jylle vertel, wat hulle by my oor geslaap het, wat het met hulle gebeur het, dit was een, dit was een rechte ding gewees, en ek skrik wakker, en hier staan hierdie goed om my bed, en ek besef, oké, okay, maar, hulle mag hier wees, want die eienaar van hierdie huis, die nie die heren nie, en ek vlieg al op op my bed, maar ek begin al goed vermaan en bestraf, nie. ek sê, in the name of Jesus, go, leave now, twee uur in die ochend, hey, die man word wakker, hy skrik wakker aan, nie. ek slaap hier, rest van die aans is een babiekie, Hy word hier, ek kom hier volg, ek word hier volg, god wakker, hy man sê, as hy oor so dik, hy het nie, hy het nie niks geslaap nie. Want ook hy goed uitdrijf, toe hy niks vrede nie, toe voel hy die hele tyd, toe sê die teenwoordigheid van die Heere in hy huis, en hy weet nie wat om al mee te maak he. Hy sê, hy sê, what happened last night? Ek sê vir hom, nee, ek het net paar visitors gehad, maar ek het hulle uitgesort, my nie waar nie. Hy kyk my soek een groot oor aan. Wonderlik. Jy het autoriteit oor die duivel. Ek wil afsluit, Matthies 18, 18 sê, Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Nou as jy nou gaan kyk, en jy wil nou rarig die moeite doen, en na die Grieks gaan kyk, die eenvoudigste, eenvoudigste, die bottom line van die scripture, is whatever you allow on earth, shall be allowed in heaven. And whatever you forbid on earth, shall be voorbij die neven. Met haar woorde, die Heere sê, jy die autoriteit. Wat jy tolerate en toelaat in jou leven, maar wat jy nie toelaat nie, I'll back you up. So dis tyd dat ek en jy begin autoriteit vat oor ons levens. Dis tyd dat ek en jy begin klaar maak met, uh, 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 as jy achterkom in jou leven, is daar een cyclus wat jy weet, dit is iets uh, wat jou in bondage hou. It's time to deal with it. It's time to deal with it. Die Heere wil jou vry maak daarvan. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Kom ons staan op, ek gaan afsluit in gebed. En dan asjeblief, as jy gebed nodig het, as ek jou nou nog nie bang gebid het nie, as ek jou nog nie bang gepreek het nie, asjeblief, kom uit vir gebed. Ons wil graag saam dier die Heere vertrouw vir vryheid. Duivel is een leenaar. Ek, daar is satanis hier so gesit, en ek weet, sy was een rechte satanis, want ek het al familie geken, en sy was a full-blown satanis en sy kom voor en toe, en sy sê, sy wil klaar maak, met, met hy lewe, ek sê vir, jy weet, jy gaan moet, die duivel renounce, en die demons renounce, waar, waarmee jy geopreid het, en die Heere, Jesus aanneem, jy kan nie twee masters dien nie, sy sê, sy besef dit, maar sy is bang, sy gaan manifesteer, ek sê vir, in die naam van Jesus, dis allow ons, bind ons, verbied ons, enige onrein geest om te manifesteer in hierdie plek, en die vrede van God kom oor haar, en sy kan die Heere anneem, en sy kan hy goed renounce, en sy het nie so bykie gemanifesteer nie, prijs die Heere, so as jy uitkom en jy is dalk bang, en jy sê Robert, ek is bang iets van is gebeur, en uh, die Heere gaan nie, die Heere gaan nie um, een spektakel van jou maak nie, die Heere gaan jou nie humilie uit nie, toe hy my bevry het van al my goed, het ek, al wat ek beleef het, was liefde, aanvaarding en vrede. Die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. Is een van die krachtigste goed wat al is, die vrede van God. In fact, die Bijbel praat van, van as die God van vrede. The God of peace. Romeine 16, 20 sê, The God of peace shall soon crash Satan under your feet. Dit is die enigste plek waar hy hoort, is onder jou voete. Nie op jou skouwers nie, nie op jou kop nie, onder jou voete. Amen. Prijs die Heere, kom ons bid saam. Thank you Jesus. Vader, dankie, ons eerie, ons eerie vir jy sien Jesus, ons dankie dat jy volmaakte werk gedoen het Heere. En dankie Heere, dat die evangelie 
uh, uh, strek verder as, as, as sielkunde, die, die evangelie strek verder as die medici, die evangelie strek verder as technologie, die, medi, die, die, die evangelie strek verder as ons uh, uh, slimste redenaties, die evangelie praat tot in eeuwigheid die selfde ding, dit getuig van die getrouheid, die bloed van Jesus getuig van die kracht, die redding, die heerlijkheid. En vader, vandag in hierdie plek wil ek bid, as enig iemand sikkel met de chronische ziekte toestand, soos asma, artritis, sinusitis, uh, uh, enig iets van die aard, dat jy vandag uh, uh, hulle sal vry maak daarvan in Jesus naam. Heer, as enig iemand in die plek sikkel met verslaving en hulle is dalk embarrass daar oor, bid ek Heere dat jy vandag hulle sal vry maak, dat die openbaring hulle sal tref soos het my getref het, wie die Seen vry maak is waarlik vry. Heere, ek bid wat het ook al is waar hulle verslaaf is, dat het vir hulle slecht sal raak. As dit sy gered is, dat het vir hulle slecht sal raak. Heere, dat die smaak daarvan slecht sal wees. Dat hulle longe allergie sal raak aanvoer. Heere, as dit alcohol is, dat het vir hulle bitter sal raak. Heere, dat hulle sal allergies wees vir die alcohol. Dat het vir hulle sal proe soos iets wat gefrot het. Heere, wat het ook al mag wees, dat jy hulle daarvan kom verlos en dat hulle die vryheid, wat jy vir hulle beerwe het, sal geniet. Heere, dat hulle sal besef, wow, dat is een totale vryheid, waarin ek kan wandel. Ek dank jy daarvoor. Heere, ek bid vir elke persoon in hierdie plek, wat emotioneel geteister word, wat um, sikkel met depressie, sikkel met selfmoord gedagd is, sikkel met wanhoop, sikkel met een swak selfbeeld, sikkel met die leens van die vijand. Heere, ek bid dat van hierdie dag af, dat hulle sal beweet, hulle het autoriteit oor soke geeste. En dat hulle hulle stem sal dik maak, en dat hulle sal sê, no more, I won't believe your lies anymore. Ek dank jy daarvoor. In Jesus' naam. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ons eer hier daarvoor in Jesus' naam. Ons gaan nog gelaaste liekie sing. Ek gaan nie nog verder iets sê nie. Jy is welkom om na die liekie die dienst te verlaat as jy wil. Ek weet ek het so bykie oor my tyd gegaan. Vergeef my daarvoor. Um, maar ek wou baie graag gehad het, Liz, hulle moes met julle ook gesels. Daarachter is al pamflette, as julle wil kry en wil verder sien, Liz is hier, so as julle dalk bykie met haar wil chat, dalk as jy bykie sik om het vrees, uh, ek het Liz genoes, ek kan die voorsaam kom bid, vir hy spirit of courage, het vat courage om in een bokskry te klim, het vat courage om in Malaya Berg te klim, so, het vat courage om Everest te klim, so, uh, why not, nee, uh, En as jy, as, jy, as jy nodig het, as jy voel dat die duivel was, jy, jy is nog op enige manier gebonde, kom vanavond uit. Kom vanavond uit. Ek het rechtig in my hart beleef dat die Heere wil mense vry maak. Ek, sal, ek kan elke zondag vir julle die selle goed sê, dit is waar. Die Heere kom maak vry. Dit is die wonderlijkste ding. Die Heere kom maak vry. Prijs hier, ek gaan ophou praat.